身无心。一杯酒，尽如愁长鸣，今夜难舍难寄。而奉寻，直到今日，才得以为你们上香祭拜。父皇母后驾崩之夜，儿臣如丧家之犬，仓皇离宫，一路上九死一生。醒来，舅舅舍身相救，雪儿才得以幸存。过去父皇常夸赞雪儿仁慈、宽厚，可正因为如此，才害得爱我的人为我而死。儿臣对不起你们。雪儿长大了，父皇母后，今后不用再为我忧心了。雪儿在此发誓，不报此仇，誓不为人。你醒了，正儿。香兰，你要去哪儿？小姐，走。正儿，我不求你原谅我，我只求你能让我陪在你的身边。哪怕你不看我一眼，不跟我说一句话都行，只要能让我守着你。你知道吗？在这个皇宫里面，只要听到别人叫你皇上，我就无法忘记对凤寻犯下的错，还有好多因我而死的人，我对不起他们。
正儿，你没有错，是我害你承担这些错。我求你不要再惩罚自己了，就让我独自承受这所有的责难，是我的错。正儿，是我对不起你，我错了。你放手吧。如果你能够放我出国，我会感激你的。除非我死了，要不然我不会放手的。你为什么还是不明白呢？你想要的圆月者，早就已经死了。爱很简单。向往的双眼，拥抱再近一点。寂寞无言，全世界都可以沦陷。只要有我在你身边，幸福洋溢在心间。你最值得去珍惜。皇上，张公公说你一个人在这儿。小师傅，我给正儿这么多的痛苦，我到底要怎么做才能弥补正儿，才能让他重新接受我呢？你有没有想过？现在不是该强求的时候，也许是到了应该放手的时候。当初娶正儿的时候，并没有爱意，可是他的善良，他的单纯，一次次感动了我。他对我的爱更没有掺杂任何的权利和欲望，还有他的关心，他的照顾。也不求一丝回报。你说这样的女人，我怎么能放手？我现在已经习惯身边有她，她已经融入到我的生命当中，我已经习惯跟她分享我的人生了。说了半天，你只顾你自己的感受。就算你不肯放手，她就会属于你了吗？他现在心脉好弱，身体已一日不复一日。我担心。不会的，一定不会的，小师傅。正儿那么坚强，他只要能解开心结，病就一定能好起来的。我求你，你一定要全力医治他。若能医治，我怎会不救？但是，对一个心死的人。你让我怎么救呢？殿下，据线报，蒙毅国自从新可汗登基以来，就内乱不断，几个王子之间征战不休。这也是为什么他们近日未来骚扰边境的原因。殿下，这可是个大好的机会。周将军，这是何意？末将。趁此机会，上表朝廷，出兵去攻打他们。为了赢得此战，朝廷势必要增兵南东关。等我们灭了蒙毅国，殿下就可以此为根基，跟皇上抗衡。周将军所言极是。如果能按此计划执行。相信我重回京师，就指日可待了。启禀皇上，皇后娘娘已经睡了。朕知道，你先下去吧。是。
若能医治，我怎会不救？但是，对于个心死的人，你让我怎么救呢？在我身边，你就真的这么痛苦吗？你就真的连活下去的欲望都没有吗？母后的抑郁寡欢，是因为她失去了父皇的爱。可是我把我所有的爱都给你了，为什么你还是不快乐呢？你有没有想过，现在不是该强求的时候？也许，是到了应该放手的时候将军，请您向皇上力荐增兵南东关，你觉得此事可行吗？这南东关和内东关是我朝廷重要的两个关口，如果能增兵南东关，那么一方面不仅能削弱皇上的兵力，又能借机拉拢周将军，<笑>何乐而不为啊？众卿平身，谢万岁。有事启奏，无事退朝。启奏皇上，南东关守将周龙，呈请朝廷增兵。趁蒙一国内乱之际，一举拿下该国。臣以为，此举可行，恭请皇上准其所奏。皇上，此事要谨慎处置。我朝新皇刚刚登基，百姓需休养生息。此时开战，难免人心不安。蒙一国近来并未侵扰边境，倘若贸然攻打，失之穷兵黩武，请皇上三思。皇上，蒙一国常年侵扰边境，不胜其烦。臣等力主出兵，永除后患，借此亦可扩大版图，扬我国威。臣等请皇上同意出兵，扬我国威。臣等不同意出兵，请皇上三思。呃，宰相大人，防微杜渐说的甚是有理。不过，王尚书所言更切合目前国情。朕已认为，不应穷兵黩武。以百姓安居乐业、休养生息，这才是王者之道啊！皇上，此事就此定义，众卿毋庸赘婿。臣等遵旨。皇上，皇后娘娘
作儿。你醒了。能不能替我完成最后的心愿？你说，什么心愿我都答应。将小兰赐婚给魏浩，他俩情投意合。我答应，不就这个事儿吗？咱们马上办，啊，你一定会好起来的。他们的喜酒，你一定能够喝得上，你一定要撑住。你能答应赐婚，我就了无遗憾了。答应。睡着了，你们都下去吧。小兰，快去把药熬好拿过来，这样等周儿一醒来就能喝上了。凤林，你别这样，就让真儿安心的走吧。他没死。我的真儿，他那么多危难都挺过来了，他怎么能轻易的就离我而去呢？不会的，你知道吗？真儿是上天派来陪伴我的，真儿不会死的，他不会这么轻易的就死的。嗯。师傅，你赶紧救真儿！小师傅，小师傅，你赶紧救真儿！你来看看他怎么了！小师傅，你快救救真儿！哎，听听听听，连喜鹊都急着向你报喜呢。谢谢娘吉爷。女儿啊，过来坐。女儿啊，你总算是熬出头了。元月征一死，你和皇上之间的障碍就没有了。你们啊，也有机会重新开始了。嗯，先不要高兴过早。如今，皇上对我们家心结甚深。这个心结如果不解开，恐怕皇上很难真心对待思雨啊，爹，经历了这么多事，您觉得我和皇上之间的心结还能解开吗？就算元月征死了，皇上也不会真心对待我。思雨啊，眼下皇上最需要的就是安慰，你要借此机会多接近皇上，就算不能得到皇上的真心，但你一定。要想办法先怀上小皇子，否则你这些年的辛苦岂不是白受了吗？我会的，只要能达成目的，委曲求全，我也愿意。嗯
Joy. Oh, 娘娘，我是思雨啊。不，你在骗我。我知道你是真儿，真儿我错了，我我错了，我不会再做让你生气的事情了。真儿，你原谅我，你原谅我好不好？皇上，皇上你怎么了？真儿，子欣，魏浩，张公公，皇上，皇上，皇上。魏浩，子欣，怎么不点灯啊？快把灯点上！我要看清楚，我要向正儿赔罪。皇上，皇后娘娘已经过世了，她死了，她不在了。不！正儿他不会死，他不会死的，他不会离开我的。正儿不会死的，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上。脉象混乱，应该是受不住月贞郭氏的打击，思念成痴了。就算皇上神志涣散，也不会双目失明啊。他是不愿意接受这个事实，从内心选择逃避，不愿意看清这一切，而导致双目暂时失明。蒋师傅，可有医治的办法？心病还需心药医，现在能救他的，只有他自己了。只要他情绪不再受刺激，再稳定一点，或许就能不要自愈
，老爷、夫人、小姐来信了。哦，月正总算知道给我们写信了。快，快打开看看，看看信里说了些什么。好，好，好。爹，娘，爹，娘，朝廷通告说，说，说月正因病身故了。你胡说八道，月正怎么会病故呢？你看看。这是我刚接到他寄来的家书，可这是朝廷特地加急送过来的。啊！爹，老爷，老爷，爹，你没事吧？爹，老爷，爹，你撑住啊！爹，爹。爹，娘，月缺，大嫂，今生有缘，能与你们成为一家人，是我莫大的幸福。一路走来，你们总是在我最无助的时候站在我身边，成为我最安心的依靠。月正惭愧。无法报答你们的恩情了。我久病缠身，恐来日无多，怕你们担心，所以未能及时告诉你们我的病情。如果有一天听到我的噩耗，请千万不要回京奔丧，这样女儿在黄泉路上才能走得安心。人世宛如庄生梦蝶，回望前尘旧事，真儿这一生亏欠的人太多了，尤其是爹娘和兄嫂，我真的对不起你们。爹，爹，娘，女儿真心希望，你们就在北疆田径都市。一家人快乐生活，不要因为我的离去而伤心悲苦。如果真的有来世，我还想做你们的女儿。这一次我再也不会忍心，我一定会好好承欢喜笑，好好报答今生未完的恩情。请试着忘了真儿，不孝女。月正高手亲别，正儿，我的正儿，你怎么能让我们白发人送黑发人呢？你这个不孝女，怎么这么狠心呢？老爷，月缺说的对，如果你真的心疼正儿，就别再伤心了，不要让正儿再为我们难过。不行。我要回京去送真儿最后一程，我不能让她孤孤单单的离开人世。老爷，爹，老爷，你要是此刻回京，恐怕真儿已经入土为安了。我们还是听真儿的，不要违背她的遗愿，就别去了，就当是为真儿做的最后一件事吧。爹，师妹，大师兄，找我有事。师妹，二师弟又不告而别，月正也病故了。你在京城已无可留恋，我们一起回终南山好吗？大师兄，我当年同意教凤离武功，必应助他完成大业。如今看来，真是一个错误的决定。我眼睁睁的看着月正抑郁而终，凤离懊悔自责，而我，我却无力挽救，更自责难当。我只想。一个人隐居山林，不想再跟过往
有任何联系。啊，师妹，你怎么能这么对我？你宁愿独自隐居，都不愿意和我在一起，你知道这样做有多么伤害我吗？大师兄。我再也不能坦然面对你，在我心中，你再也不是以前的大师兄了。师妹，云翠求见娘娘，进来吧。娘娘，捧着香烛花站在这里干什么？回娘娘，奴婢知道皇上最喜欢香烛花。奴婢想，皇上或许闻到了花香，情绪就会稳定一些，也能对皇上的病情有所注意。你这个丫头，果然聪明。谢娘娘夸赞。周将军，听说皇后娘娘病故了，是不是真的？真的。不过，相公公，殿下曾对他用情甚深，这件事绝不能让殿下知道，以免殿下冲动行事。可大街上都贴了告示，我们怎么能瞒得住殿下呀？再说了，皇后娘娘人那么好，怎么就病故了呢？殿下。殿下，殿下，殿下，殿下，请殿下冷静，千万不要冲动啊！你们让开！殿下，您千万不要再贸然行事了，小人求您了，让开！殿下，殿下，殿下，殿下，老臣恳请殿下以社稷为重，不能因儿女私情一时冲动而枉送性命。这叫老臣如何对得起先皇在天之灵啊！殿下，小人知道您对月章小姐情深意重，可就算是您想要报仇，也要当筹划周密呀、啊。呀！我要亲手杀了凤林，以报今日之恨。殿下，老臣心有一计。周将军，请讲。据我所知，袁家对皇上早有怨言，如今对他更会恨之入骨。如果趁此时机，能够拉拢袁月缺，对殿下注意甚当。这倒是一则良策。月缺对月征一向疼爱，我想他一定不会原谅凤林。这个害死月正的凶手，殿下与月缺少爷一向兄弟情深，当日他还放了殿下一马，应该会愿意答应帮助殿下。他现在掌握着内东关的兵权，如果他能相助于我，何惧大事不成
障碍，这儿是你吗？这儿，凤梨。这儿，是，你是这儿。是我。这儿，这儿，这儿你肯为我采香烛花了。这儿你是原谅我了，对吗？啊！我原谅你了。我再也不做让你伤心的事了。我们一定要快乐幸福的相守一生，好不好？好不好，张儿，你答应我。好。是不是只有我变成了月正，我们才能快乐幸福的生活？凤梨，如果你真的要这样纠缠下去。那我就这样和你纠缠到老。该坚持带你一起离宫。今天你也不会孤独致死，是爹爹对不起你呀，对不起你呀。老爷，周将军来给小姐上香。袁许氏，袁夫人。多谢周将军不辞辛苦，赶来为舍妹上香。袁将军客气了，还请袁许氏、袁夫人节哀。好、哦，请。多谢周将军关心。嗯。哎，袁许氏，我身为人臣，本不应该说反上的话，可皇后娘娘芳华正茂，却香消玉殒。怎不叫人唏嘘惋惜呀、啊？如若不是皇上一意孤行，也不会落得如此遗憾。周将军说的对，真儿会落到如此地步，全都是因为他。要不是他心怀怨恨，贪恋权势，又怎么会惹出这么多祸事？是他彻底伤了真儿的心。真儿才会走得这么突然，这么凄凉。老爷，这些话就不要再说了。真儿现在也是一种解脱，我们就谁也别怪了，踏踏实实、安安稳稳的过日子就好了。爹，娘说的对，如果我们心中只怀有仇恨，那我们的日子……也不会过得自在。我相信，月正的在天之灵，也不会希望我们纠缠在恩怨当中。是啊，但愿皇后娘娘也如袁将军所想
，才不会含恨九泉。算了，既然真儿已经去了，再怎么计较，真儿也不能复生。周将军，请恕我扶丧期间无法设宴款待，还请见谅。啊，将军客气了，在下军务在身，不便久留，就此告辞了。管家，替我送送周将军。啊，是。今日家祭，为什么不见将军夫人呢？啊，呃，少夫人有事外出，不在府内。将军请。宛若睁开这心中的浪漫，风若起，摇不散那句誓言。烛光依微微闪闪，那个月已残，红线那段，是谁在期盼？情似结海，结恨，三生悲欢，杯中沙流不尽，那些孤单。是。